Olá, meus amores do primeiro ano, bom dia! Que prazer ter vocês aqui de volta. Eu, a professora Neumara, vou estar aqui com vocês nessa manhã muito linda e especial, conversando sobre a nossa língua portuguesa e trazendo mais conhecimento, porque eu gosto de conhecer e de aprender junto com vocês. E essa semana é muito especial. Sabe por quê? Sabe o que a gente vai comemorar essa semana? Isso mesmo, o dia das crianças. Então, a nossa aula hoje, vocês vão ver que vão aparecer super-heróis e várias outras coisas muito legais. Então, vem comigo, vamos ver quais são as nossas habilidades de hoje, para a aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá. A nossa primeira habilidade é reconhecer o sentido de palavras ou expressões. Escrever ortograficamente frases e textos curtos com letra cursiva, maiúscula e minúscula. Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. E vamos para a nossa agenda do dia. Na nossa leitura de leite teremos os direitos das crianças, ativação dos conhecimentos sobre o gênero recente, Receita, características do gênero e da estrutura de uma receita, reconhecer o sentido de palavra a partir de uma receita, reconhecimento e leitura de palavras com qua, que, que, qua, e leitura de palavras escritas com que, e também escrever frases com letra cursiva maiúscula e minúscula. E agora é hora da nossa leitura. E a nossa leitura hoje, como eu falei para vocês, está muito especial. Sabe por quê? Justamente por isso. Pelo nosso dia das crianças, que é amanhã, dia 12 de outubro. Então, olha aqui, já trouxe aqui para vocês essa imagem de várias crianças viajando na leitura. Como é maravilhoso, não é verdade? E aqui na nossa leitura... Nós vamos ter a árvore dos direitos. Vocês sabiam que vocês, crianças, têm direitos? Isso mesmo! Todas as crianças têm direito à proteção. Vocês precisam ser protegidos. Também na nossa árvore a gente vê que todas as crianças têm direito à educação. Vocês precisam estudar, têm direito a estudar. E estudar é maravilhoso porque a gente consegue muito conhecimento e a gente aprende cada vez mais. Também na nossa árvore nós temos aqui cultura. Isso, todas as crianças têm direito à cultura, a se divertir, a conhecer filmes, peças de teatro, músicas, obras de arte. Isso é um direito de todos vocês, crianças. Também... Toda criança tem direito ao amor, ao amor da família, ao amor dos coleguinhas, amor por todo lugar que passa. E amar, gente, é tão lindo. E tem como não amar uma criança? Na nossa árvore também apareceu direito ao lazer. Todas as crianças têm direito ao lazer, a se divertir, sorrir bastante. Também as crianças têm direito à alimentação. A alimentação é muito importante, porque você com a barriguinha vazia, sem estar alimentado, não consegue se divertir, não consegue aprender bem. E isso também não é uma forma de proteger as crianças, quando as criancinhas estão ó, passando fome. Então, todas as crianças têm direito à alimentação. Além disso... As crianças também têm direito a praticar esportes. Praticar esportes não só para aprender um esporte, mas também pelo lazer, por divertimento, pela saúde, para conhecer várias pessoas e várias outras coisas positivas que o esporte nos traz. Além também de movimentar o corpo, né? Também na nossa árvore apareceu aqui a assistência médica. Você sabe o que é isso? Assistência médica é você ser atendido por algum médico. 
Isso mesmo, ter cuidados na sua saúde. É conseguir uma consulta, fazer um exame. Se acontecer algum acidente doméstico, algum probleminha, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você tem direito a ter um atendimento, atendimento médico. Isso é direito das crianças. Além disso, também, lá no topo da nossa árvore apareceu que as crianças têm direito a um lar. O lar, além de ser o lugar que a gente faz as refeições, que a gente come, também o lar deve ser lugar de proteção, um lugar que as crianças se sintam acolhidas, um lugar que tenha muito amor, um lugar que tenha alimentação e que, claro, tenha muito sorriso. Então, crianças, aqui na nossa árvore nós conhecemos os direitos da criança. Agora, vamos aqui, como vimos na leitura de leite, todas as crianças têm direito a uma boa alimentação, não é verdade? Olha aqui essas pessoas aí embaixo, essas pessoas parecem que estão cozinhando alguma coisa, né? São cozinheiros, cozinheiras, que estão aqui servindo um prato que eu acho que está delicioso. E como toda criança tem direito a uma boa alimentação, diz pra mim, na sua casa, quem prepara as refeições? Às vezes pode ser mamãe, o papai, a vovó, o vovô, um titio, uma titia. Às vezes é uma vizinha que faz, um vizinho. Professora, a gente pede a comida de algum lugar, a gente come, é, a comida vem de outro lugar. Professora... Ah, quem faz é lá na casa da minha tia. Ah, professora, quem faz é meu vovô. Então, dentro de uma casa, várias pessoas podem fazer a alimentação, né? E às vezes é uma só. E também, você já viu a pessoa que prepara as refeições da sua casa usando uma receita para fazer algum alimento? Lembra que nós já estudamos sobre o gênero receita? Isso que nos instrui, não é? Nos dá ali o modo de preparo dos alimentos. Se você já viu a pessoa que prepara a comida na sua casa utilizando alguma receita? Ainda não? Já viu? Ah, eu estou ouvindo aqui várias respostas diferentes. Então, olha só. Observem que aqui na casa dessas crianças, as pessoas estão o quê? Cozinhando. Na casa da Bia e do Carlos... Seus pais gostam de reunir toda a família para cozinhar. Estão vendo? Ó, a Bia e o Carlos estão cozinhando junto com o papai e com a mamãe. Ah, tia, mas eu já cozinhei com minha mãe. Ah, tia, eu já cozinhei com meu pai. Tia, eu gosto de almoçar com toda a minha família reunida. Tia, às vezes alguém na minha casa come primeiro, outras pessoas comem depois. Então, várias, de várias formas acontecem nas casas, de formas de fé. E aqui na casa da Bi do Carlos, como a gente já viu, eles gostam de cozinhar todos reunidos. Olha que legal! O que será que eles mais gostam de comer? Que eles gostam de cozinhar, a gente já viu. Mas o que será que eles mais gostam de comer? Vamos descobrir? Vamos lá? Hum, o que será que essa menina gosta de comer? E o que será que a Bia e o Carlos mais gostam de comer? Será que é... Não sei, vamos descobrir. <risos> Olha só. É um queijo. Que legal. Ah, você também gosta de queijo? Eu adoro. Então, olha só, na casa da Bia e do Carlos, eles adoram comer queijo. O que será que também... Na casa da Bia e do Carlos, eles gostam de comer, além do queijo. Kibe! Você já comeu kibe? Ai, o kibe é uma delícia, é um salgadinho feito de carne. Nossa, muito gostoso. A gente coloca um pouquinho de limão, fica uma delícia. O que mais? Na casa da Bia e do Carlos, também gostam muito de comer o quê? Quiabo, que deixa a pessoa forte. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que não gostam de comer quiabo. Eu adoro comer quiabo. 
é bom na sopa, é bom no caldinho e o quiabo, como eu já disse para vocês, deixa a gente bem forte, com muita energia para estudar, para brincar, para trabalhar. E na casa da Bia e do Carlos, também gosto muito de comer o quê? Quindim. Você já ouviu falar nesse doce? Quindim? E isso, isso é um doce, é um doce chamado quindim, que tem aqui essa corzinha amarela, bonita, essa cor viva. Então nós vimos vários alimentos que gostam de comer na casa da Bia e do Carlos, né? Que a família da Bia e do Carlos gosta de comer. E que tal aprendermos a preparar um quindim, que é esse alimento que a gente viu por último, esse doce, essa sobremesa. E para preparar o quindim, precisaremos saber quais os ingredientes, usar na receita e o modo de preparar. Você, eu vou chegar para você e vou dizer, quero, vou fazer um quindim. Se eu não te disser os ingredientes, você vai saber fazer? Não, não é? Então, por isso que a gente precisa saber os ingredientes e também o modo de preparar. Então, você lembra qual texto tem essas partes e nos ensina a preparar um alimento? Lembra? Qual, qual é o textozinho que tem essa parte aí dos ingredientes, a parte do modo de preparar e que no final nos ensina a fazer um alimento? Muito bem! É uma receita... A receita, como eu disse para vocês lá no começo da aula, ela nos instrui, ela nos ensina a preparar algum alimento. Então, para preparar esse quindim, a gente precisa saber quais os ingredientes, o modo de preparar. Então, eu preciso procurar uma receita de quindim, porque na receita do quindim vai aparecer tudo isso que eu estou precisando saber. E olha só. Qual das imagens abaixo você acha que é uma receita de quindim? Diz pra mim. É a imagem número 1? Um? Observa a imagem número 1. Um. A gente tem aqui a imagem de, de um quindim. Temos aqui o título quindim. Temos os ingredientes, olha só os ingredientes. E temos também o modo de preparo. Será que esse texto é uma receita? Ou será que a receita... É o texto 2, que diz assim, curiosidades sobre o quindim, ovo, açúcar e coco ralado. A receita nordestina conquistou o Brasil com sua cor amarelinha e cremosidade irresistível. Inspirado em uma receita portuguesa, brisa do lis, o doce ainda foi batizado com o nome africano. Embanto significa dengo, encanto. Então, qual dos dois você acha que apresenta as partes de uma receita? É o 1? Um? É o 2? Muito bem! É o texto de número 1. Um. Como nós já vimos, o texto de número 1 um apresenta os ingredientes e o modo de preparo. Pro, e o texto número 2? É apenas um textinho que traz a curiosidade sobre o quindim. Então, achamos aqui a imagem que representa a nossa receita do quindim. E agora, meus amores, o que, é que o Superman está trazendo para gente? Observe a receita de quindim abaixo. Gente, será que o Superman sabe pre preparar o quindim? Ele trouxe aqui para gente a receita do quindim, né? O que será que ele quer? Ah, então o Superman está pedindo para a gente o quê? Destacar as partes da receita. Lembra que nós já vimos as partes da receita? Que é o quê? O título, os ingredientes e o modo de preparo. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui o quê? O título. Olha só. Nós temos o título Quindim. Pronto, o Superman ele já nos mostrou aqui a primeira parte da receita, que é o título Quindim. E a segunda parte da receita, lembra que nós acabamos de falar? Muito bem, os ingredientes que são ali o que a gente utiliza, né? o material que a gente utiliza, os alimentos que a gente utiliza para preparar a receita, que aqui no caso é um Quindim. 
E agora, Superman? Ajuda a gente. Qual é a outra parte? Você sabe? Superman tá me dizendo que não sabe não, que quer a sua ajuda. Você vai ajudar a gente? Ah, muito bem. Então a terceira parte da receita é o quê? É o modo de preparo. Muito bem. O modo de preparo é como nós vamos fazer a receita, o passo a passo. Qual alimento eu coloco primeiro? O que, é que eu faço com ele? Que horas eu vou levar ao forno? Se vai ao forno ou não? E por aí vai. Então aqui nós conhecemos, né? destacamos, revisamos as partes da receita. Tchau, tchau, Superman. Superman já foi embora. E agora, nós vamos aqui observar essa palavrinha que aparece lá no modo de preparo da receita. É uma palavrinha unt. Observa a palavrinha. E na segunda instrução, olha aqui no segundo pontinho do preparo da receita, aparece essa palavra, a palavra unt. Você sabe o que é que significa unt? Você está lendo a receita e diz assim, unt com manteiga e açúcar... Pro, não vou saber o que fazer. Ah, é muito fácil, pois eu digo pra você. A palavrinha unt significa, olha só o que é que o Minho vai dizer pra gente. Passar algo gorduroso como óleo, manteiga ou azeite. Você já viu alguém na sua casa preparando um bolo? Às vezes, a pessoa pode passar manteiga, ou azeite ou óleo dentro da forma. Tem gente que passa com um pincelzinho, tem gente que passa com a mão, tem gente que vai ó, só rodando a forminha para poder untar. E untar é justamente isso, passar isso, né, esse, esse algo gorduroso, como óleo, manteiga, azeite, dentro da forma, dentro do lugar, para o alimento não grudar. Como, por exemplo, unte com manteiga, a forma, é para quando a gente colocar o quindim, que for tirar o quindim da forma, ele não grudar. Então, agora você já sabe o que, é que significa unte. Muito obrigada, Minion, pela resposta. Ele já está ali anotando, ó, para não errar mais. E você anota, ó, aqui na cabecinha, para não errar mais. Se alguém te perguntar, você sabe o que é unte? Sei sim, minha professora me ensinou. E agora nós vamos ler os ingredientes que serão utilizados em uma receita de torta de frango. Porque hoje tá assim. Hoje a gente tá falando só de comida. <risos> tá bom? Já falamos sobre aquelas comidas que a família do Carlos e da Bia gostam de comer. Falamos sobre o quindim. E agora a gente vai ver uma receita de torta de frango. Hum, deliciosa. Primeiro está aparecendo aqui o quê? Os ingredientes. Vamos ler? Farinha de trigo. Ovo, leite, óleo, frango, ervilha, fermento em pó. Ah, essa receita eu acho que é fácil de preparar, que são poucos ingredientes. E agora, gente, observando aqui os nomes dos ingredientes. Quais os nomes dos ingredientes que começam com vogal? Conseguiu observar? Essa tá fácil, né? Então, olha só, eu tenho aqui ovo que começa com a vogalzinha O. Eu tenho óleo, que também começa com a vogalzinha O. E tenho ervilha, que começa com a vogalzinha E. É, muito bem! Então, olha só a nossa resposta. Ovo, óleo e ervilha. Parabéns! E agora, quais os nomes dos ingredientes que começam com consoantes? Essa tá fácil, você já descobriu das vogais, então das consoantes tá mais fácil ainda. E aí, qual a resposta? Farinha de trigo, muito bem. O que mais? Leite, hum. frango, tem mais algum? Fermento em pó, muito bem. Agora vamos para a nossa resposta. Farinha de trigo, leite, frango e fermento em pó. Esses ingredientes começam com consoantes. Que maravilha! E já que a gente está falando de vogais, de consoantes, que são letras, você lembra que letra estudamos na semana passada? Muito bem! Olha só, os minions estão trazendo a resposta. É a letra 
quê? Muito obrigada, Minions! Então, os Minions estão lembrando aqui que na semana passada nós estudamos a letra Q. E você lembra também que a letra Q tem uma família silábica? Relembre comigo a família silábica da letra Q. Vamos lá? Aqui primeiro nós temos a família silábica da letra Q nas formas de escrita maiúscula, muito bem, de imprensa, e minúscula de imprensa, maravilha, temos aqui. Qua, que, que, quo. Ótimo! E lembra também quais são as outras formas de escrita? Olha lá, traz pra gente Mulher Maravilha. Ih, ela foi embora. E agora? Ah, ela trouxe, gente. Olha as formas de escrita cursiva. Olha só o Q maiúsculo cursivo. Como é que ele é escrito? Pro. Eu sempre pergunto isso. Mas muda o somzinho da família silábica quando eu mudo a forma de escrever? Não muda. O somzinho permanece o mesmo. Vamos ler? Qua, que, que, quo. Muito bem. E lá na partezinha de baixo eu tenho o quê? A família da letra Q minúscula cursiva. Isso, olha ali o quezinho minúsculo, as letrinhas minúsculas. Faz joinha se você conseguiu aprender legal. Muito bem. Muito, muito bem, porque ó, Superman também chegou para aprender junto com vocês. Tchau, Superman! E agora, nós vamos exercitar o que nós aprendemos com a letra Q, que é a letrinha que nós estamos estudando desde a semana passada. Vamos lá? Complete os nomes das palavras com as sílabas Qua, Que ou Que, certo? Vocês vão me ajudar. Nós temos aqui figuras do 1 ao 6. E em cada figurinha está faltando alguma sílaba. Ou no início, ou no meio. E essas sílabas que estão faltando são da família silábica da letra Q. Agora nós vamos completar ouvindo o sonzinho, que a gente sempre faz, certo? A primeira palavra que nós temos aí é um leque. Ouve bem, leque. Como é que a gente vai completar essa sílaba que está faltando? Isso, que u é leque. Próxima palavra nós temos o queijo. Queijo. Isso também que u é. Somzinho parecido, né? Deu para pegar rápido. Na palavra de número 3, nós temos aí o número 15. 15. Escuta o sozinho que eu tô falando no começo. Ó, tá faltando a sílaba do começo, então escuta o sozinho do começo. 15. Isso, que u i. Muito bem. Agora, número 4, é o nosso quindim, que a gente estudou lá a receita do quindim, lembra? Então, olha só, também está faltando a sílaba do começo, escuta bem, aqui o comecinho. Quindim, quindim. Isso, também é o que u i. Olha só, o sim está ali anotando tudo. Ele disse que está querendo aprender sobre a letra Q. No numeral 5, nós temos aí um biquíni. Um biquíni. Isso, um biquíni. Ah, pro, eu já entendi. É porque está faltando a letra do meio. Você está repetindo para a gente ouvir o som. Isso mesmo, eu quero que você escute o som. Biquíni. E aí, já descobriu qual é? Muito bem. É o que o que biquíni. E por último, nós temos aí um belo quadro. Qua, qua. Escuta, quadro. Conseguiu descobrir? Muito bem. Que o a quadro. Olha que maravilha, gente. Vocês fazendo junto comigo. Até a Mulher Maravilha voltou. Ela ficou tão empolgada, querendo aprender também, que voltou para assistir ela com vocês. E agora, observe as figuras e complete as frases com a palavra que falta. Mulher Maravilha, você ajuda a gente? Ela disse que vai ajudar a gente, tá bom? Mas ela quer também ouvir vocês aí respondendo de casa. E olha só. 
Vamos primeiro fazer a leitura, vamos identificar cada figurinha e depois completar os nomezinhos, certo? O que é isso? A gente até acabou de ver na questão anterior. Quadro, muito bem. O quadro da Mônica é... Essa é uma forma geométrica. Lembra que forma é essa? Quadrado, muito bem. Agora, como é que vai ficar a nossa frasezinha completa? Vamos lá. O quadro da Mônica é quadrado, muito bem. Olha, mulher maravilha, achou ótimo, achou fantástico. E vocês responderam muito rápido. Agora vamos para a segunda frase. Mulher maravilha, esse que quer ouvir vocês. Vovô vendeu, que númerozinho é esse? Quatro, muito bem. Quatro que? Queijos. Olha como é que vai ficar a nossa frase. Vovô vendeu quatro queijos. Muito bem. E observem que todas essas palavrinhas que nós completamos aí, das figurinhas, elas têm a letra Q. Isso, elas começam com a letra Q. Tem a sílaba da família silábica da letra Q. Agora, Mulher Maravilha, você vai parabenizar, né, meus alunos? Porque eles fizeram muito bem. E olha só, ela está falando para vocês muito bem, porque acertaram tudo. E agora a gente vai reescrever as frases que a gente formou na questão anterior com a letra cursiva. Vamos lá? A frase é, o quadro da Mônica é quadrado. Olha como é que fica na letra cursiva. O quadro da Mônica é quadrado. Olha a próxima frase. Vovô vendeu quatro queijos. E como é que ela fica na forma cursiva? Vovô vendeu quatro queijos. Muito bem. Aqui é a nossa formazinha de escrita cursiva. Não esquece. Sensacional. Vocês estão ó, maravilhosos. Estou falando. E olha aqui mais uma participação do Minho. Olha, ele voltou, querendo aprender junto com vocês. E o Minho está pedindo para vocês observarem a escrita das palavras nas duas frases abaixo, que são frases que a gente viu na questãozinha anterior. O quadro da Mônica é quadrado. E agora, olha aqui embaixo. O quadro da Mônica é quadrado. A frase é a mesma, mas tem uma diferença entre elas. Você consegue identificar o que é? Olha lá no meio da frase. Tem uma palavra que não está adequada. Que palavra é essa? Isso, a palavrinha Mônica. É o nome de uma pessoa, de um personagem. Então, mesmo que ela esteja no meio da frase, precisa ser escrita com letra maiúscula no início, porque é o nome de pessoa. Muito bem. Vamos escrever a palavra corretamente? Olha como é que ela fica. Mônica com M maiúsculo. Muito bem, meus amores. E olha o que foi que a gente aprendeu hoje. Vamos aqui? Reconhecer características do gênero e da estrutura de uma receita. Reconhecer o sentido de palavras a partir de uma receita. Identificação de palavras com qua, que, que, co. Leitura de palavras escritas com que. E escrever frases utilizando letra cursiva, maiúscula e minúscula. E meus amores, amanhã é o dia de vocês, dia das crianças. E ser criança é ter o dia mais feliz da vida. Todos os dias, comemorem bastante, sorriam muito. Um beijão, fiquem com Deus e parabéns pelo dia de vocês. Música